네 안녕하세요 마리 구독자 여러분 저는 김재현 윤찬영입니다 지금부터 마리의 워드게임을 시작해보겠습니다 찬영이를 이제 처음 만났을 때 되게 어른스럽고 하다 보니까 귀여운 면모가 없을 줄 알았습니다. 근데 이제 오랜 시간 같이 촬영하다 보니까 동생 같이 이제 귀여운 면을 많이 봤고 그리고 이제 저랑 관심사가 비슷한 축구를 굉장히 좋아하기 때문에 어, 운동을 한번 뽑아봤습니다. 너무 길게 하시는 거 아니에요? 아 원래 이렇게 해야 됩니다. 뭐 한번 해보세요. 알겠습니다. 네, 한번 해보세요. 처음 재현이 형을 만났을 때아 이분이 이제 나와 같이 연기를 할. 해경 역할을 맡으신 분이구나 처음에는 좀 서먹하기도 하고 이제 낯도 좀 많이 가리고 했는데 현장에서 이제 행운 요정이라고 해야 되나요? <웃음> 재미난, <웃음> 재미난 일들과 그런 경험들을 선사해주는 어떤 행운 요정 같은 면모를 현장에서 또 보여주셨습니다 어, 어. 어 저는 서로의 몸에 들어가게 된다면 아이돌의 몸에 들어가 보는 진귀한 경험을 또할수 있다는 생각에 설레일 수도 있겠고요. 그리고 워낙에 재현이 형 캐릭터가 현장에서 또 많은 웃음을 주고 또 열심히 노력하는 캐릭터이기 때문에 또 제가 이연으로서 세경이랑 상당히 많은 부분을 같이 연기를 했단 말이에요. 이제 세경 역할도 한번 또 도전해 볼 기회가 되지 않을까라고 생각을 합니다. 제가 완전 살짝 바꿨는데. 예? 네? 벌칙 받겠습니다. 달게 받겠습니다. <웃음> 달게 받겠습니다. 아니 진짜 축구로는 뭘할게 없을 것 같아가지고 네. 찬영이 목소리를 이제 들어보셨겠지만 정말 어, 가질 수 없는 목소리라고 생각이 들었습니다. 왜냐하면 배우로서 너무나도 좋은 목소리를 가지고 있다고 저는 생각이 들기 때문에 찬영이 목소리를 한번 하루라도 살아보는 게 저를 <웃음> 더 알릴 수 있지 않을까 뭐 그런 생각이 들었고요. 찬영이는 이제 요정이 나왔는데 또 케미 요정이기도 해가지고 누군가와 붙어도 발생하지 않을까 싶습니다. 이쁜 걸로 어, 그래도 솔직하게 했으니까 경감의 의미로 어? 잘 어울리는데요? 갈까요? 고등학생 때 우선 이연이가 그렇게 힘든 정말 아무도 알아주지 않는 자신과의 싸움에서 잘 버티고 이겨내준 것만으로도 너무 고마운 마음이 들고요 그래도 어렵고 힘든 점도 많겠지만 고등학생이기 때문에 더 행복한 순간들도 분명히 있거든요 그러니까 끝까지 이겨내보자고 얘기해주고 싶습니다 어, 세경아 너는 좋은 친구 이연이를 만나니까 뭐 대학교까지의 인생을 기대해도 좋고 이연이가 옆에 붙어 있을 거니까 너무 걱정하지 말고 앞만 보고 달리라 좋다 선글라스 안으로 물고 계신 거 아니죠? 아니요 진짜 어렵네요 이 게임 그래요? <웃음> 진짜 어렵네요 갑자기 빨라진 거 <웃음> 휴일에 SNS를 하면서 팬들과 소통도 하고 찬영이랑 되게 취미가 비슷하거든요 저는 축구 보는 걸 굉장히 좋아하는데 축구 경기를 되게 많이 보고 있습니다 저는 이제 쉬는 날에 영화도 많이 보고 드라마도 많이 보고 축구도 보고 제가 제일 좋아하는 최애의 것들을 즐기면서 오늘처럼 편안하고 즐거운 분위기에서 촬영했듯이 쉬는 날도 좀 그런 분위기에서 지내는 거를 좀 선호하는 편인 것 같습니다 <웃음> 일단은 고르고 일단은 봐야 돼. 골라볼 거야. 일단 고르고 봐야 돼. 아... 재현이 형이 평소에 해산물을 못 먹거든요. 어, 저는 반대로 또 해산물을 좋아해요. 그래서 같이 즐길 수가 없으니까 MBTI가 ENFP인 입장에서 상당히 아쉽습니다. 네, 억진 것 같아요. 어, 이건 거좀 괜찮지 않았어? 어. 이거 괜찮다 생각했는데? 사실 요즘 제가 되게 빵에 빠져 있거든요. 근데 오늘 또 이제 마리클레를 화보를 찍으면서 빵을 준비해 주셨는데 빵에 엄청 빠져 있고 제가 삼겹살 맛집 찾아다니기가 있어요 취미로는 뭐 천영이랑도 삼겹살 많이 먹으러 다녔고요 여러분들께도 삼겹살을 추천해 볼까 합니다 어떤 이슈? 시간 이슈? 그러면 서로 뽑아주면 되는 거죠? 러블리하게 핑크색 XX로 부탁드리겠습니다 그러면 형은 일로 해야겠다 <웃음> 가족 특별관리 드라마 축복이 내가 고등학생이 되었습니다를 추천드리는 이유는요 되게 가족적인 서사도 많이 나오고 성장하는 이야기도 많이 나오는데 아마 뭐 성장기를 겪고 계시는 분들이나 고등학교 때의 또 추억을 되살리고 싶으시면 봐도 너무 좋을 것 같고요 그래서 많은 분들이 조금 따뜻하게 시청을 할수 있지 않을까 싶습니다 그래서 저는 이 드라마를 꼭 추천합니다 
조폭인 내가 고등학생이 되었습니다는요 고등학교에서 힘든 어려운 일을 겪고 있던 송이연이라는 친구의 몸에 조폭인 뒷팔의 영혼이 빙의가 되면서 벌어지는 이야기인데요 고등학생의 본분이 무엇인지 제대로 알려주는 코믹스러우면서도 성장할 수 있는 그런 장르의 드라마라고 생각을 합니다 어, 이제 곧 방영 예정이라고 하니까요 어, 많은 분들의 관심과 사랑 부탁드리겠습니다 일단 오늘 날씨도 너무 좋고 제가 너무 좋아하는 우리 찬영이랑 이렇게 둘이 화보를 같이 찍어봤는데 드라마에서 나왔던 그 케미 그대로 화보에 잘 전달이 됐으면 좋겠어요 그리고 지금까지 찍은 사진들 쭉 봤는데 둘다잘 나온 것 같아서 성공적으로 잘 마친 것 같습니다 마리클레르 5월 호 많이 기대해 주시고요 많은 사랑과 관심 부탁드리겠습니다 감사합니다 감사합니다